Então temos aqui o, o kit RTK, né? é o GNSS RTK da Spectra Precision, modelo SP60. É, nós temos duas a, caixas organizadoras, né, ou mochilas organizadoras, justamente porque um equipamento é a base e o outro é o rover. Essencialmente são os mesmos equipamentos, mas quando a gente utiliza em forma de RTK, nós precisamos de dois equipamentos justamente para fazer a comunicação e a correção é, em tempo real, que é o RTK. Obviamente, nós podemos utilizar o mesmo equipamento também para PPK, ou seja, fazer um pós-processamento. E nesse caso, não precisaríamos do rádio comunicador, que eu vou acabar mostrando para vocês, mas ainda poderíamos também utilizar apenas um equipamento, é, somente em forma de rover ou somente em forma de base, para fazer a correção pós-processada com a RBMC, por exemplo. Mas enfim, vamos lá. O que nós temos dentro da caixa? Então eu tenho aqui o primeiro equipamento, que é o equipamento que nós denominamos a base. Tá? Então esse aqui é o equipamento, é o, a, a, a base L1, L2. E eu sei que é a base justamente porque tem um adesivo em sua lateral aqui, escrito base. Tá? Então nós já identificamos esse equipamento como sendo base. Além do, uh, do, da antena L1, L2, também tem um bastão uh, adaptador que vai no, na parte inferior do equipamento. Nós temos a antena do rádio comunicador. Temos duas baterias aqui no caso, né? um para a base e um para o rover. Temos a base nivelante desse equipamento, porque esse equipamento, por ser a base, ele vai ficar sobre um tripé estacionado. Temos um cabo USB-C, é, desculpa, USB uh, micro, justamente para fazer a comunicação entre esse equipamento e um computador. Ou seja, para poder descarregar os dados, nós precisamos desse cabo uh, alimentador, dados brutos. Tá? É, esse equipamento não possui um, um cartão SD, por isso mesmo que vai sempre necessitar do cabo para transferência dos dados. E temos ainda uma fita métrica aqui, que vai servir para medir a, a distância, né, a altura do equipamento em relação ao ponto no solo. Então, aqui na lateral do equipamento, nós temos um marcador, onde eu vou fixar a, a, a trena, e vou medir até o ponto central lá no chão, via hipotenusa. Então esse é o equipamento base. Na mochila do rover, nós temos outra antena, exatamente igual à da base. A diferença é que nós já denominamos esse aqui como rover. Ou seja, esse equipamento não fica parado, não fica estático sobre um tripé. Ele vai ficar provavelmente sobre um bastão e andando no, no campo com a equipe que estiver trabalhando. Da mesma forma, temos um bastão adaptador que vai embaixo do, do equipamento e a antena comunicadora, a antena de rádio. Ah, o grande diferencial desse equipamento é justamente que a, a, a antena do rádio comunicador fica protegido por esse bastão. Então eu vou colocar aqui o rádio, a antena do rádio, e vou fixar a, a, esse bastão sobre a antena comunicadora. E dessa forma, a antena comunicadora está protegida. E não vai ter problema aqui de a, perda de sinal ou quebra do, do equipamento por conta de algum esbarrão que, que possa ser dado. Temos ainda um cabo USB, é, ainda dentro do seu pacote do, guardado, justamente porque nós já temos um aberto, é o mesmo cabo, não há necessidade de se utilizar os dois ao mesmo tempo. Eu posso descarregar os dados de um, depois descarregar os dados do, do outro. Mas, de qualquer forma, fica aqui como uma peça sobressalente. E, por fim, temos a base de carregamento das baterias, que são encaixadas, dessa forma, e a fonte alimentadora, dessa base de carregamento. Eu consigo carregar as duas baterias, uma de cada equipamento, ao mesmo tempo. 
por último, compõe esse kit, é a base, né, o, o tripé uh, nivelador, que é utilizado com o equipamento base e é uh, uh, inserido né, no, no, no solo e sobre o tripé nós colocamos a base nivelante e depois, obviamente, a, o equipamento com o seu bastão adaptador. Música